Assalamu alaikum students. I hope everyone will be fine. Today we will discuss physics class 11 chapter 1 measurement multiple choice questions. Now MCQ score discuss करने से पहले मैंने आपसे last video में जो physics के float की थी उसमें कहा था कि आपके लिए surprise announcement है. तो सरप्राइज अनाउंसमेंट ये है कि आपको पता है कि जब आपने यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना होता है तो आपको एनटीएस टेस्ट देना पड़ता है जो कि बहुत से यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान में उस टेस्ट को एक्सेप्ट करती हैं तो उसके लिए मैं एक ट्रेनिंग सेशन लाना चाह रहा हूं जो कि ऑनलाइन Zoom के ऊपर ट्रेनिंग सेशन लिया जाएगा और डेली वन आवर की क्लास होगी एंड एक्सेप्ट फॉर वीकेंड और यहां पे जो है अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस सेशन को स्टार्ट करने के लिए तो कमेंट्स में यस लिख दें ताकि जल्द से जल्द जो है वो एनटीएस प्रिपरेशन टेस्ट के लिए सेशन लॉन्च किया जाए नाउ वी विल मूव टू एमसीक्यू नंबर 1 व्हाट इज द रेडियन मेजर बिटवीन द आर्म्स ऑफ वॉच एट 5 a है जी 1 radian b है 2 radian c है 3 radian d है 4 radian तो correct question हमारा option c 3 radians अब इसको देखते हैं कि 3 radians कैसे जो clock होती है उसमें जो r needle होती है वो हर एक point पे 30 degree का एंगल शो करेगी यानी कि जब वो एक आर मूव करेगा तो हमारे पास 30 डिग्री का एंगल बनेगा जबकि जो मिनट्स वाली नीडल है वो जब एक मिनट मूव करेगी तो हमारे पास जो एंगल बनेगा वो है 11 बाय 2 डिग्री नाउ अब जो आर है वो हमें बता रहा है आर हैंड पोजीशन और मिनट्स जो है वो हमें बता रहे मिनट एंड पोजीशन क्लॉक जो है उसकी तीन पोजीशंस होती हैं हैंड पोजीशंस एक सेकंड जो कि कंटीन्यूअसली रोल कर रही होती है और जब वो एक कंप्लीट सर्कल लेती है तो हमारे पास 1 मिनट बनता है नेक्स्ट होती है मिनट वाली फिंगर जो हर एक मिनट पास होने के बाद मूव करती है नेक्स्ट होती है आर नीडल जो कि 1 आर पास होने के बाद अगले पॉइंट की तरफ मूव करती है नाउ अब अगर हमें 5 pm के बारे में रेडियन मेजर पूछी गई है तो क्या होगा कि जब 5 pm होगा तो हमारी जो r वाली नीडल होगी वो किस पे होगी 5 के ऊपर होगी और जो मिनट वाली नीडल है वो 12 के ऊपर होगी तो अब हर r में जो है वो 30 डिग्री मूव करिए तो जब 5 r गुजर जाएंगे तो हमारे पास जो एंगल बनेगा वो कैसे आएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 5 और मिनट के लिए अगर हमने देखना है तो जो मिनट वाली फिंगर होगी एट 5 pm वो होगी 12 के ऊपर तो 12 के ऊपर जब नीडल होगी तो एंगल क्या होगा मिनट हैंड का 0 तो ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 5 minus 11 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 30 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो हमारे पास ये आएगा जी 150 तो अब 150 क्या आएगा ये डिग्री नाउ जब हम उन्हें उसको रेडियन में लेके जाना है तो क्या होगा 150 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 5 पाई बाय 6 रेडियंस और जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग द कैलकुलेटर वी विल गेट 2. Point something और उसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास 3 रेडियंस आंसर आ जाएगा तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन सी नाउ एमसीक्यू नंबर 2 1 degree is equal to 0.01745 radian, 1 radian, 3.14 radian or 2 pi radian. So, 1 degree is equal to 0.01745 radian. So, our correct option is option A. The reason is that 1 degree is equal to 0.01745 radian. So, 1 degree is equal to 0.01745 radian. The reason is that 1 degree is equal to 0.01745 radian. The reason is that 1 degree is equal to 0.01745 radian. The reason is that 1 degree is equal to 0.01745 radian. The reason is that 1 degree is equal to 0.01745 radian. The reason is that 1 degree is equal to 0.01745 now mcq number 3 the metric prefix for 0.000001 is hecto micro deca ya nano ab aap dekhiye yahan pe hame kitne decimal point move karna padega 1 
टू थ्री फोर फाइव और सिक्स तो जब हमें सिक्स पॉइंट मूव करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो हमारे पास जो प्रीफिक्स आएगा वो क्या आएगा माइक्रो क्योंकि माइक्रो क्या होता है टेन वेज टू पावर माइनस सिक्स करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन बी रीजन क्या है जी द मैट्रिक प्रीफिक्स फॉर जीरो पॉइंट जीरो 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 वन एस माइक्रो रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल म्यू नाउ एम सी क्यू नंबर फोर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग यूनिट सेवेंटी वन न्यूटन ट्वेल्व मिली माइक्रो सेकेंड एट के जी फोर्टी थ्री के जी पर मीटर क्यू तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन डी फोर्टी थ्री के जी पर मीटर क्यू क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे पास ए जो ऑप्शन बी है वहां पे हमारे पास के दो प्रिफिक्स यूज होने जो कि इनकरेक्ट वे है फॉर यूजिंग द प्रिफिक्स वी हैव टू यूज सिंगल प्रिफिक्स नाउ एमसीक्यू नंबर फाइव आई स्टूडेंट मेयर्स अ डिस्टेंस सेवेंटी टाइम्स The reading lie between 48.8 and 50.2 centimeter. This measurement is best recorded as 49.8 plus minus 0.2 centimeter, 49.8 plus minus 0.4 centimeter, 50.0 plus minus 0.2 centimeter, and 50.0 plus minus 0.4 centimeter. So, which is the correct option? It is option A, 49.8 plus minus 0.2 centimeter. Reason क्या है जी? The best representation of the measurement lies between the range of the measurement stick. जो best representation है measurement को दिखाने के लिए represent करने के लिए वो lie करेगी between the range. Range क्या होता है? Difference between maximum and minimum range. Now MCQ number six. The percent uncertainty in the measurement of 3.76 plus minus 0.25 meter is 4%, 6.6%, 25% or DAG 37.6%. Correct option is option B, 6.6%. Reason is the percent uncertainty is calculated as the percent age uncertainty we calculate and how do we do it? जो हमारे पास अनसर्टिनिटी uh, होती है 0.25 पॉइंट टू फाइव एसकेस में उसको डिवाइड करते हैं जो हमारे पास वैल्यू ऑप्टेन होती है यहाँ पे 3.76 है तो हमारे पास हो जाएगा जीरो पॉइंट टू फाइव डिवाइडेड बाई थ्री पॉइंट सेवन सिक्स मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड नाउ एम सी क्यू नंबर सेवन एंड दैट टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेड बाई थर्मोमीटर आर टी वन ट्वेंटी प्लस माइनस जीरो पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस And T2 50 plus minus 0.5 degree Celsius. The temperature difference and the error there in is. Two temperature ki readings hai mare pa. Or ham se puchha ki hai jo temperature difference hai or error hai wo kya hoga? 30.0 plus minus 0 degree Celsius. 30 plus minus 0.5 degree Celsius. 30 plus minus 1 degree Celsius. 30 plus minus 1.5 degree Celsius. Correct option mare option. C 30 plus minus 1 degree Celsius क्योंकि जब हमने difference करना होता है तो जो uncertainties होती हैं वो क्या होती हैं add होती हैं और यहाँ पे क्या होगा हमने difference लेना है तो T2 minus T1 करेंगे तो 50 minus 20 30 और uncertainties जो है वो add होंगी 0.5 plus 0.5 will get 1 तो 30 plus minus 1 degree Celsius Reason क्या है जी to find the error in the difference of the two measurements you add the absolute errors of the individual measurements. जब हमने difference लेना है तो जो जो absolute error होता है दोनों individual measurements का वन क्या करते हैं add करते हैं. Now MCQ number eight है जी 5.0 meter plus minus 4.0 percent into 3.0 second plus minus 3.3 percent is equal to 15.0 15.2 percent. 15.0 meter second plus minus 7.3 percent, 15.0 plus minus 0.7 percent, 15.0 plus minus 15.3 percent. Correct option is option B. 15.0 meter second plus minus 7.3.
reason kya hai to find the uncertainty in the product of two measurements you add the percentage uncertainties of the individual measurements hum kya karte hain jab humne product mein uncertainty dekhni ho to hum kya karte hain jo dono measurements hoti hain unki jo individual uncertainties hoti hai percentage uncertainties unko add kar lete hain to yahan pe hum karenge 4% plus minus 3.3% to hamare paas ye ban jayega ji 5 multiply by 3 15 तो जो करेक्ट ऑप्शन वह है ऑप्शन डी अब जब पावर में हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी लिखी होगी तो हम क्या करेंगे जो पावर है उसको स्टार्ट मिला के मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा टू का क्यूब एट और एट प्लस माइनस थ्री इंटू टू सिक्स तो एट मीटर क्यूब प्लस माइनस सिक्स पॉइंट जीरो इज करेक्ट ऑप्शन रीजन के डी टू फाइंड दर्सेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ वैल्यू रेज टू पावर यू मल्टीप्लाई दर्सेंटेज अनसर्टेनिटी बाई द पावर In this case, three is the power, so the percentage uncertainty is multiplied by three. जो two है, उसको multiply कर देंगे three के साथ. Now MCQ number ten. The number of significant figures in measurement of zero point zero zero seven zero eight six zero zero centimeter are three, four, six, or nine. अब यहाँ पे जो है, कितने significant figures आ रहे हैं? Six. जब डेसिमल पॉइंट के बाद जीरो लगे होंगे बिटवीन या आफ्टर जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर वो क्या होंगे सिग्निफिकेंट होंगे अब ये जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है जो 0.00 है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है जबकि सेवन और एट के बीच में जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में जीरो प्लेस हुआ है इसी तरह जो सिक्स डबल जीरो है डबल जीरो क्या है सिग्निफिकेंट है क्योंकि वो जो है सिग्निफिकेंट फिगर के बाद प्लेस हुआ है Now MCQ number eleven. How many significant figure does one point three six two plus twenty five point two have? Two, three, five, or eight. So correct option will be our option B, three. Now, यहाँ पे देखिए जो one point three six two इसमें four significant figure हैं और decimal के बाद three places आए. जबकि twenty five point two में three significant figure और decimal के बाद one place आए. तो जब हम add कर रहे होते हैं दो significant figure को तो जो उनकी additions हैं हमने result लिखना होता है वो हमें लिखना होता है कि हमारे पास जो है वो least decimal place वाला answer है यानी कि हमने decimal के बाद एक place move करना है. तो हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे आफ्टर एडिशन ऑफ दिस टू सिग्निफिकेंट फिगर वो कितने होंगे थ्री फिगर्स की वैल्यू होगी व्हेन एडिंग और सबट्रैक्टिंग नंबर्स विद द सिग्निफिकेंट फिगर द रिजल्ट शुड बी राउंडेड टू द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द ओरिजिनल नंबर इन दिस केस 1.513 मीटर हैज थ्री डेसिमल प्लेसेस एंड 27.3 मीटर हैज वन डेसिमल प्लेस सो द रिजल्ट शुड बी राउंडेड टू वन डेसिमल प्लेस यानी कि हमारे पास डेसिमल के बाद एक डिजिट होगा तो टोटल कितने डिजिट होंगे थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे नाउ एमसीक्यू नंबर ट्वेल्व कंप्यूट द रिजल्ट टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स वन पॉइंट फाइव वन थ्री प्लस ट्वेंटी सेवन पॉइंट थ्री मीटर ट्वेंटी नाइन मीटर ट्वेंटी एट पॉइंट एट मीटर ट्वेंटी एट पॉइंट एट वन मीटर ट्वेंटी एट पॉइंट एट वन थ्री मीटर अब यहाँ पे क्या है डेसिमल के बाद थ्री डिजिट्स आ रहे हैं और यहाँ पे जो है डेसिमल के बाद एक डिजिट आ रहे हैं तो जो हमारा आंसर है उसमें भी हमने क्या करना है डेसिमल के बाद एक डिजिट तक जाना है तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी ट्वेंटी एट पॉइंट एट मीटर रीजन सेम है जो एम सी क्यू नंबर इलेवन की थी कि जब हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को एड करना है तो जो हमारा आंसर आएगा उसको हमने राउंड ऑफ करना है टूवर्ड्स द लेस डेसिमल प्लेस नाउ एम सी क्यू नंबर थर्टीन If 7.635 and 4.81 are two significant number, the multiplication in significant digit is 36.724356.724, 36.72 or 36.72. Is that correct? Option 
सी थर्टी रीजन क्या है जी वेन मल्टीप्लाइंग नंबर विद द सिग्निफिकेंट फिगर द रिजल्ट शुड हैव द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज द नंबर विद द फ्यूएस सिग्निफिकेंट फिगर जब हमने मल्टीप्लीकेशन करनी है तो जो हमारे पास मल्टीप्लीकेशन से आंसर आएगा उसमें भी क्या होना चाहिए जो मल्टीप्लीकेशन हम नंबर से करें उसमें से जो कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर है वही हमारे पास जो मल्टीप्लीकेशन के आंसर में आना चाहिए अब यहाँ पे आप देखें जो 4.81 है उसमें थ्री सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं तो हमने जो रिजल्ट है उसको भी राउंड ऑफ करना है टूवर्ड्स द थ्री सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी थर्टी Now question number fourteen. The true value of an object length is twenty nine point three five meter. The student measures the length in three pairs to be twenty nine point four seven meter, twenty eight point nine six meter, and twenty nine point two five meter. The student data is accurate but not precise. Both accurate and precise. Precise but not accurate. Neither accurate and not precise. जो ट्रू वैल्यू है वो 29.35 लेकिन जो स्टूडेंट ने आफ्टर थ्री ट्रेल्स जो रीडिंग क्लेम किया है 29.47, 28.96 और 29.25 अब क्या है उसकी रीडिंग क्लोज तो है लेकिन बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट 29.35 नहीं बन रही तो इसका क्या मतलब जो उसने डाटा लिया वो क्या है प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी रीजन क्या जी द मेजरमेंट्स आर क्लोज टू ईच अदर प्रिसाइज बट नॉट क्लोज टू द ट्रू वैल्यू जो जितनी भी मेजरमेंट्स हैं ये क्लोज तो हैं लेकिन जो एग्जैक्ट ओरिजिनल लेंथ है ये ट्रू वैल्यू है ऑब्जेक्ट लेंथ की उसके इक्वल नहीं है यानी के इनएक्यूरेट है नाउ एमसीक्यू नंबर 15 एम पावर 0 एल पावर 0 टी पावर 0 आर डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैग्नीफिकेशन ऑल ऑफ दिस तो अब यहाँ पे क्या है मतलब जो हमारे पास जो डायमेंशन का फैक्टर है वो क्या है यूनिट लेस है तो स्ट्रेन क्या होता है रेशियो ऑफ ओरिजिनल रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी रेशियो ही होती है बिटवीन टू सेम फैक्टर और मैग्नीफिकेशन भी रेशियो होती है तो जब रेशियो हम लेते हैं तो हमारे यूनिट्स क्या होते हैं कैंसिल आउट हो जाते हैं तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी रीजन क्या All of these quantities, strain, refractive index, and magnifications are dimensionless, meaning they have no units. Thus, their dimensions are m0, l0, and t0. Now, MCQ number 16. The dimension of torque are ml t m square l square t ml square t minus 2 ml square t square. Now, torque is what? R cross F. R will be L, and F we will take. F is equal to M A. So M के लिए आ गया capital M और A के लिए आ गया L T minus two. तो जो हमारे पास dimension बनेगी torque की क्यों वो क्या बनेगी M L square T minus two. Correct option होगी हमारा option C. Reason क्या जी torque is defined as the cross product of force and distance and its unit can be derived from that definition. फोर्स के जो डायमेंशन होती है वो होती है जी एम एल टी माइनस टू और जो डिस्टेंस की होती है वो होती है लेंथ सो द टॉर्क हैज यूनिट ऑफ न्यूटन मीटर और जो उसकी डायमेंशन बनेंगे वो बनेंगे एम एल स्क्वे टी माइनस टू नाउ दैट्स ऑल अबाउट एम सी यूज ऑफ चैप्टर नंबर वन थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज लाइक मे विड मी एंड शेयर मे विड यूज फॉर द फ्रेंड्स एंड प्रेज अवर लाइक एंड फॉर द सब्सक्रिप्शन इन ऑर्डर टू गेट द नोटिफिकेशन फॉर ऑल द वीडियोज विच वी अपलोडेड इन फ्यूचर वंस मोर Uh, I am announcing a uh, surprise that I am launching a new course of NTS test preparation for the students who are aiming to get the admission in university. Or, uske liye agar aap interested hain, to comment mein yes likhe. Or, ye jo hai daily ka lecture hoga, daily banar ki class hogi on Zoom. और इसमें जो हम टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करेंगे हाउ टू सॉल्व एंड अटेम्प्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीएस क्विज नाउ टिल नेक्स्ट वीडियो टेक अ लाफ विज